na at your service. Thank you so much guys sa lahat po ng nag-views, sa lahat po ng nag-subscribe at nag-comment po sa two vlogs na ginawa ni Kim. Nana, I'm so happy guys dahil nakita ko pang medyo nag-grow na po yung subscriber ko. Thank you so much and for today's video ang gagawin ko lang po is magkukwento lang po ako sa inyo about me. Dahil naisip po po ang gawa ng title yung vlog number 3 na gagawin ko is getting to know me. Para po siyang ano, para po siyang part 2 ng vlog number 2 na ginawa ko kasi related to sa work ko today. Okay guys? And please, before I start, please hit the like button na rin at mag-subscribe na rin po kayo para updated po kayo sa lahat ng vlogs na gagawin ni Kim Nana and that is me. Okay guys, since tapos na po yung intro ko, let's start it guys na. Okay? Please enjoy watching at pasensya na rin po kayo medyo medyo malabo minsan yung words na mababanggit ko since parang kinakabahan po ako kasi I am new here tapos I try my best lang po talaga okay guys thank you sa pangunawa start na po tayo okay Miss Jendrin Salubre aka Kim Nana po yung pang naisip kong codename para sa YouTube channel ko po to. Then, ang isi-share ko po sa iyo yung work experience ko po since nag-start nag po ako 2005 until now, 2020, isa lang po ang naging work ko since pumunta pa ako sa Manila, galing pa ako ng province Mindanao. Then, hindi ako nagpalipat-lipat kasi ibig sa lang po ang ibig sabihin nun, nagustuhan ko po ang work ko. My work today is cashier sa fruit stand. Nag-start nga po ako gaya ng sinabi ko kanina 2005 until now 2020. Napakahaba na po ng years na ginugol ko since 15 years ata or 16 years in counting na yata yun ang pagkakaalam ko. Tapos bakit? Bakit niyo tinatanong o bakit niyo naisip na hindi ako nagpalipat-lipat, pwede naman ako mag-work sa iba? Ibig sabihin po, love ko pa talaga ang work ko. Gusto ko po siya, tapos nakatulong siya sa akin. Siyempre, pag may trabaho naman tayo, nakakatulong siya sa atin. Okay guys, napakadali ng work ko, kasher lang po ako. Nags-sales lady, tapos nagdi-display lahat. All around kasi nasa isang boat lang kayo, isang boat tapos isang kanya-kanya kayong gawa. Okay guys, since ang experience ko sa pagiging sales lady o cashier, number one tip po is presence of mind kasi open area kasi yon maraming pumapasok na customer, wala man kaming guard or whatsoever. Basta open area siya, kailangan presence of mind ka kasi pagdating sa ganong 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 estelo ng hanap buhay mo nandun lahat yung mga tao na hindi mo alam either budol either salisigang mga tinatawag nilang ganun na experience ko na yan guys minsan nga nakatanggap pa ako ng fake kasi lang medyo alert ako kasi yun po ang unang inaano sa amin ng amo namin before sasaba kami sa ward mayroon mga budol minsan talaga guys <laughs> nabiktima ako <laughs> Tapos, nagkaroon ako ng charge, 500, then 1,000. Sabi nila, budol or salisi kasi bago pa lang ako. Tapos, noon, sa haba ng panahon, sabi nila, expert na ako. Kaya, wag kang paluko-luko sa akin. Pag, suma pag pumasok ka sa akin, tsakin mo, magbabayad ka ng maayos. Ganun lang, guys. At, at gusto ko po, sa pagiging cashier ko, ang gusto kong month, pagtungtong ng Bermat. So, super happy kami lalo na December kasi yun ang tinatawag namin na birthday ng protesta namin dahil ang daming tao since ano daw yun, yung syempre preparation ng basket bagong tao. Ang dami talagang tao. Kaya guys, ingat, ingat kami lagi. Ganon. Tapos tip number two, kailangan po talaga maano ka, magilaw sa customer, ma-approachable ma ka sa customer. Tapos, yung pag the way you talk, the way you approach your product, 
yun ang mas magandang gawin. Kasi kung nababaitan sa'yo yung customer, kahit sabi masungit yung customer, may time talagang ganun masungit ang customer. Kaya patient ka lang, guys. Ganun, ganun po yung experience na sasabi ko. Minsan nga, sinusungitan ka, wala ka pang ginagawa. Nagsusungit na. Pero not at all naman. Hindi lahat ng customer ganun. Mayroon din customer na medyo ang bait-bait lang talaga. Simpleng approach mo lang o bibili na siya ganun. Pagdating naman sa December guys, super busy kami, super super hirap dahil kunting tulog lang kasi kailangan namin. Sorry guys ha, nadidistract tayo. Sobrang init na guys. Wala akong ginamit na electric pan kasi madidistract yung voice ko. Tsaka cellphone lang kasi ang gamit ko. Okay, pagdating sa December guys, napakadaming tao kaya mas lalong mag-iingat kami dahil nandun na lahat. Yung salisigang, bodol gang, lahat manluloko, nagbabayad ng fake, kumukuha ng paninda, hindi nagbabayad, umalis na. Kunyari, iwanan muna, babalikan dahil may bibilihin pa sa kabila. Pagtingin mo sa iniwanan, wala na, kinuha na guys. Ikaw naman na sobrang busy, hindi mo napansin. Alam mo, sasabi mo, nagbayad na ba yun? <laughs> Bakit nawala dito? Wala, ano ba yan? Nawala na. Okay, guys. Ganun ang experience ko dati. Na, naranasan ko yun dati. Sabi ko, nasa na? Wala na. Kinuha na ng iba. Kunyari, ganun. O minsan naman, mag-order sa'yo, magbabayad, babalikan. Tapos, maya-maya, may susunod na customer. Sasabihin sa'yo, kukunin ko na yung hinabili ng kasama ko. Di parang ikaw naman, yung kampante ka, kailangan kasi wag ganun, wag hindi, hindi masyado sa lahat ng panahon kampante ka, kailangan mausisa ka din, hindi yung pagkakuha ng isang customer, ibibigay mo din. Kaya after mga ilang minutes, babalik yung original na nag-order sa'yo, kako na sa ana yung kinuha ko, yung in-order ko, sabi mo, ah, binigay ko, ah, hindi ko kasama yun, ganun po ang naranasan ko dati, sana ho. Sana ho nakatulong sa inyo ang mga kinukwento ko to since marami po tayo mga sales lady sa iba't ibang department to guys, di ba? Okay. Ngayon, the next is bakit kung hindi siguro ako naging cashier, kung hindi ako napunta dito sa Alabang, ano kaya ang naging work ko? Okay guys, ang naisip ko dati kasi pangarap ko banking finance since nag-start ako ng mga harap, sabi ko gusto ko yun gusto ko magbibilang ng pera sabi ko ganun, sabi ko gusto ko mag banking pen, sorry talaga ang init, <laughs> pwede ba ako magpaypay habang nagkukwento, hindi ba kabastos ba, bastos yun <laughs> okay, tiising ko na lang guys, okay tapos nun, sabi ko since hindi naman ako nakapagtapos, undergraduate ako ng college kasi kailangan kong mag work ng maaga since family reason na rin, kailangan kong tumulong sa family ko Kaya hindi ko na tupad yung pangarap ko. Pero at least masaya po ako. Masaya ako na naging sales lady ako ng isang fruit stand. Dahil okay naman. Okay naman yung sahod. Okay yung kalagayan ko. Yun guys. Okay din. Pagkatapos nun, mahilig po akong sumali sa mga online sellers po. Yun pa ang pinaka, pinaka, ang tawag dun? Pinaka, A few inches later, Part-time job. O yan, part-time job pala ang tawag doon. <laughs> Ngayon po, isa pa akong member sa front row. Hindi lang masyadong active, pero at least hanggat may time, nagagawan ko ng paraan makipag-communicate sa mga offline ko. Hindi man masyadong active ako, pero at least carry pa naman makipag-communicate kahit mga ilang buwan, ilang araw, mga month, or mga maybe weeks. Kinakaya ko po guys, okay? Salamat po at yun lang po ang kwento ni Kim Nan. At pasensya na po kayo sa boses ko at saka sa mga distraction ng mga pawis na to. <laughs> dahil cellphone lang talaga ang gamit ko, walang iba. Patay si electric band dahil pag binuhay ko siya, magkakaroon ng parang shh, mga ganun something voice sa pagre-record ko. At pasensya na rin po kayo guys kung minsan nauutal ako o minsan yung English ko or words Tagalog ko parang tang twister sa pakiramdam ko dahil bisaya kasi ako eh. <laughs> minsan yung mga words na yun kahit Tagalog nagsasounds bisaya or minsan yung English nagsasounds bisaya. Sana guys nagustuhan ninyo at thank you po in advance sa lahat ng nag-view sa three, pang third vlog sorry ang third vlog na ginawa kong to. Thank you! God bless, guys!
God bless. Bye.